இது வரைக்கும் பவர் பிளே டீசெண்டாக தான் போயிட்டு இருக்கு டூ பாயிண்ட் டூ ஓவர்ஸில் பென் ஸ்டோக்ஸ் இந்த பால போடுறாரு பாடி வாட் இஸ் ஆப் மக்களே ஹாய் நான் தான் உங்கள் டிஏ கமிக் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ சூப்பர் ஜாயின்ஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட மேட்ச் பார்க்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச்சு சரியான ட்விஸ்ட் வித் எமோஷன்ஸோட இருக்க போது ஸோ பொறுத்திருந்து எல்லோரும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு போங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க லக்னோவும் சென்னையும் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போது லக்னோ சூப்பர் ஜாயின்ஸ் வித் சென்னை சூப்பர் கிங் சென்னையில் டி டென் மேட்சை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு பேருமே சில பல சேஞ்சஸை பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓஷின் கானுக்கு பதிலாக ஜெயதேவ் உனாட் காட் அண்ட் மிச்சில் சாண்டரும் பென் ஸ்டோக்ஸும் இந்த மேட்சில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கால்டு ஹெட்ஸ் தலை என்றைக்குமே தலை தான் கேட்பார் மறுபடியும் ஸோ சென்னை சூஸ் டு பவுல் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ சேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் ஜெயிக்க போகிறோம் அப்படின்னு முடிவெடுத்துருக்காங்க பென் ஸ்டோக்ஸோட முதல் ஓவர் முதல் வந்து ஷார்ட் பிச்சா வச்சிருக்காரு எஜ் ஆகுதுங்க பவுண்டரி ஃபார் குவிண்டன் டி காக் ஓ டீசன்ட் பவுண்டரி சமையல் எடுத்திருக்காரு ஆம்பையர் ஷாருக் கான் அடுத்தது ரெண்டாவது பால் என்ன பண்ணா போறாரு அப்படின்னு பார்த்தா ஃபுல்லர் லென்தா வச்சிருக்காரு கேப் பிக் பண்ணிருக்காரு பட் ஃபீல்டர் அங்க இருக்காரு ஸ்லோவா ஓடி வந்தாலும் கீழே விழுந்து பிடிச்சிட்டாரு விழுந்தாலும் பீசையில் மண்ணோட்டவில்லை அப்படின்னு பட் இங்கே டூ ஓடிட்டாங்க ரெண்டு பாலுக்கு ஆறு ரன்னை கொடுத்துருக்காரு பென் ஸ்டோக்ஸுங்க ஸ்ட்ரைக்கு கீப்ப வராரு கே எல் ராகுல் தேர்ட் பால் ஃப்ரம் பென் ஸ்டோக்ஸ் என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரியல பீட்டு ஷார்ட் பிச்சா வச்சிருக்காரு கட் பண்ணியிருக்காருங்க கே எல் ராகுல் ஒர்க் ஆகிருக்கு கே எல் ராகுலுக்கு பட் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு அதனால மீண்டும் இரண்டு ரன்கள் மட்டுமே பென் ஸ்டோக்ஸுக்கு இந்த ஓவர் சரியாக அமையலன்னு தான் தோணுது ஏன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ரனுக்கு மேலே கொடுத்துட்டாரு ஒரு கேப் ஷாட்டில் அடிச்சிருக்காரு ஃபீல்டர் வந்து கவர் பண்ண பார்த்தாரு பட் முடியல கவர்ஸில் ஒரு ஃபீல்டர் வச்சிருக்காங்களா அவர் பிடிச்சி தூக்கி போட்டார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் லைட்டாக ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி தான் தோணுது பார்ப்போம் இந்த ஃபீல்டு ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னு கடைசி பால் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஷார்ட் பிச் மீண்டும் தூக்கி அடிச்சிருக்காரு நேராக கவர்ஸ் ஃபீல்டர்கிட்ட ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு கேஎல் ராகுல் காலி லக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல கேஎலுக்கு மோசா கண்ணூர் லோகேஷ் ராகுல் காலி ஆயிட்டாரு ரீப்ளே பார்க்கலாம் இங்க கரெக்டா ஷார்ட் டைமிங் ஒர்க் அவுட் ஆகல அதனால நேரா ஃபீல்டு கைக்கு கேட்ச் பிடிச்சது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டெவான் கான்வே அவரு தாங்க பிடிச்சிருக்காரு அடுத்து உள்ள வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளெக்சிபிள் மேன் தீபக் கூடா வந்திருக்காரு ரெண்டாவது ஓவர் போட ரவீந்திர ஜடேஜா வந்திருக்காரு ரெண்டாவது ஓவர் தோனி ஸ்பின் கொண்டு வந்திருக்காருங்க ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் விக்கெட் கிடைக்குமா அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காரு நினைக்கிற நேரா உள்ள வச்சிருக்காரு இட்ஸ் விக்கெட் பியூட்டிஃபுல் விக்கெட் தீபக் கூடா டக் என்ன அடியாது வேற லெவல் விக்கெட் फ्रॉम ஜடேஜா மூதல் பாந்திலேயே இங்க விக்கெட் எடுத்து இருக்காரு சாரி யான விக்கெட் இங்க சம்ம கோவத்தோட தீபக் கூடா வெளிய ஏறிக்கிட்டு இருக்காரு ரொம்ப மோசமான நிலமா லக்னோவுக்கு அடுத்ததா உள்ள வர ஒரட்டடி மண்ணன் நிக்கோலஸ் பூரன் உள்ள வந்திருக்காரு மறுபடியும் தோனி ஒரு ஃபீல்ட் சேஞ்ச் பண்றாருங்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரவீந்திர ஜடேஜாக்காக கட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு நல்ல ஷார்ட் இங்கே ஒரு டாட் பால் ஃபார் நிக்கோலஸ் பூரன் ஒரு ரன் அடிச்சிருக்காரு ரெண்டு பாலுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு டீசெண்டான இன்னிங்ஸாக போயிட்டு இருக்கு மீடியம் ஜஸ்ட் ஷார்ட் வச்சிருக்காரு ஃபீல்டர் யாரும் இல்லை சரியான ஷார்ட்டு கவர்ஸ் மேலே நிக்கோலஸ் பூரன் ஷார்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் டெலிவரி டீசெண்டான ஒரு ஸ்டார்ட்டுனே சொல்லுவேன் நிக்கோலஸ் பூரனுக்கு பட் பார்ப்போம் அடுத்த ஓவர் போட பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்திருக்காருங்க பதினோரு ரன் கொடுத்துருக்காரு ஒரு ஓவருக்கு அது இல்லாமல் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு ஒரு நல்ல பிரேக் த்ரூ இது விக்கெட்டு நினைக்கிறேன் ஓ இது யாருமே கேட்கலை என்னாச்சுன்னு தெரியல ஓகே அடுத்த போல பார்க்கலாம் மீண்டும் பென் ஸ்டோக்ஸ் அதே லைன் அண்ட் லென்த்தில் போட்டிருக்காரு இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பவுண்ட்ரி அட்டாக்டு பை குவிண்டன் டி காக் ரொம்ப ஃப்ரெஸ்டேஷனாக போயிட்டுருக்காரு ரன்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துட்ருக்கானு பென் ஸ்டோக்ஸ் யோசிக்கிறாரு போல் ஓகே இருபத்தி ஒன்றுக்கு ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஓவரில் இந்த பால் என்ன நடக்க போது ஒரு ஃபுல்லர் லென்த் ஸ்லோ பால் வச்சிருக்காரு குவிண்டன் டி காக் மிஸ்ஸஸ் இட் அவுட் பியூட்டிஃபுல் விக்கெட் ஃபார் பென் ஸ்டோக்ஸ் அகைன் ஹி ஸ்ட்ரைக்ஸ் வித் த பால் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் சரியான பால் மிஸ் டைம் ஷாட் ஆடிட்டாரு குவிண்டன் டிகாக் தள்ளி போயினதுனால விக்கெட் வந்திருக்கு குவிண்டன் டிகாக் அவுட்டு பதிமூணு ரன்னுக்கு ஸ்ட்ரைக் ரேட் பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் வச்சிருக்காரு அடுத்ததாக உள்ள வர்றது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கஸ் டாய்னிஸ் வந்துருக்கு கேன் ஹி வில் சர
ஓகே அதே இங்கே ஒரு சூப்பரான பவுண்ட்ரி ஃப்ரம் நிக்கோலஸ் ஒர்த் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் க்ரோர்ஸுக்கு கிட்ட எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு வேலை செஞ்சே ஆகணுங்கிற மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு மார்க் ஸ்டானிஸ் இருக்காரு மிஸ் அவுட் ஓ ஒரு ஸ்டம்பிங் மிஸ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஓவரை போட மத்தி சா பத்தி ராணா வந்திருக்காரு குட்டி மலிங்கா இன் டூ ஸ்ட்ரைக் முதல் பந்து ஐந்தாவது ஓவர் ஒரு ஓவர் ட்வெண்ட்டி நைன் தான் அடிச்சிருக்காங்க லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஒரு ஷார்ட் பிச் நல்லா வச்சிருக்காரு கேப்பா பிக் பண்ணிட்டாருங்க மார்க் ஸ்டானிஸ் தீபக் காவாஸ் மேல ஒரு சூப்பரான பவுண்டரி ஷார்ட் அமேசிங்கா பண்ணிட்டு இருக்காங்க விக்கெட்ஸ் லூஸ் பண்ணாலும் ஒரு பக்கம் ரன் ரேட் குறைய கூடாதுன்னு வச்சிருக்காங்க அடுத்த வாழ பார்க்கலாம் மீண்டும் அதே பக்கம் அதே ஷார்ட் ஃபீல்டிங்கே சேஞ்ச் பண்ணாம விட்டாரு மத்திசா பாத்தி ராணா அற்புதமா யூஸ் பண்றாரு மார்க் ஸ்டானிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவனும் தொடர்ந்து ரெண்டு போர் அடிச்சிருக்காரு இந்த வாழும் போர் அடிச்சா ஹேட்ரிக் போர் அது நடக்குமா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு ஃபுல்லர் லென்தா வச்சுட்டாரு மீண்டும் அதே ஷார்ட் அதே பக்கம் மீண்டும் பவுண்டரி ஹேட்ரிக் பவுண்டரி ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார் த்ரீ பத்தி ராணா இந்த பால் என்ன பண்ண போறாருன்னு பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் ஸ்லோவர் பால் வச்சிருக்காரு இட்ஸ் அ விக்கெட் பியூட்டிஃபுல் விக்கெட் ஃப்ரம் பத்தி ராணா என்ன விக்கெட்டுங்க ஆஹா மூணு போர் விட்டு ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறது இதுதான் டாக்டிக்ஸா இருக்குமா மத்திசாக்கு பட் பரவாயில்ல சூப்பரான ஒரு கம்பேக்க கொடுத்துருக்காரு விக்கெட்டை எடுத்து மார்க்க ஸ்டானிஸ் காலி இங்க எல்பிடபிள்யூ இங்க நல்லாவே தெரியுது பேட்டுக்கும் பாலுக்கும் வித்தியாசம் ஒரு ஸ்விங் ஆன லைட்டா ஸ்விங் ஆகியிருக்க மாதிரி தெரியுது மார்க் ஸ்டானிஸ் அவுட் ஃபார் ஃபோர்டீன் அடுத்ததா உள்ள வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயுஷ் பதோனி எல்எஸ்ஜியின் குட்டி ஏபிடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கே எல் அடுத்த வாழ்ல பார்ப்போம் பிப்த் வால் ஒரு நல்ல கட்டு டக்டர் வெளியிடை ஃப்ரம் ஆயுஷ் பதோனி அடுத்த ஓவர் போட தீபக் சகர் வந்திருக்காரு சிக்ஸ் ஓவர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார் ஃபோர் இது வரைக்கும் அடிச்சிருக்காங்க எல்எஸ்ஜி டோட்டா சவுத் ஸ்விங்ல சூப்பரா பண்ணியிருக்காரு தீபக் சகர் முதல் பந்து அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு டாட் பால் ரெண்டு டாட் பால் இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காரு மீண்டும் ஒரு ஃபுல்லர் லென்த் இதை கணிச்சு அடிச்சுட்டாருங்க ஃபீல்டர் எல்லாம் இன்சைட் தான் இருக்காங்க ஒரு நல்ல சான்ஸா நிக்கோலஸ் புரன் இறங்கி சாத்தி இருக்காரு இட்ஸ் அ பவுண்டரி தீபக் சகர் பரவாயில்லங்க நாற்பத்தி ஏழுக்கு நாலு அஞ்சு புள்ளி மூணு ஓவரில் மீண்டும் ஒரு ஃபுல்லர் லென்த் இதுவும் மிஸ் அவுட் ஆகுது மறுபடியும் இது ஒரு பவுண்டரி பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸுங்க என்ன சொல்கிறதுனே தெரில நம்ம சிஎஸ்கே பவுலர்ஸ் கொஞ்சம் அது ரன்ஸை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபீல்டு செட்டப்னால மேபி அதே ஃபீல்டு செட்டப்போட இறங்கியிருக்காரு விக்கெட் வருமா அப்படின்னு தெரியல ஓ மீண்டும் கேப்பில் ஒரு பவுண்டரி அகேன் அண்ட் அகேன் தீபக் சகருக்கு என்ன தான் ஆச்சு டெப்த்தில் கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் மோசமாக பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே லட்சி அகைன் ஒரு ஸ்லோ பால் இது விக்கெட்னு நினைக்கிறேன் நோ பாலுங்க மோசமான பவுலிங்க தீபக் சகர்ட்ட இருந்து போன மேட்ச் ஒரு கம்பேக் கொடுத்தாரு ஒரு ஜிடியோட பட் எல்எஸ்டியோட ரொம்ப மோசமான பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னைக்கு மீண்டும் ஒரு ஜஸ்ட் ஷார்ட் ஃபீல்டர்னால கவர் அப் பண்ண முடியுமா முடியாது அகைன் இட்ஸ் அ பவுண்டரி மீண்டும் ஒரு நோ பாலா பவுலருக்கு என்னதான் ஆச்சு மீண்டும் ஒரு பவுண்டரி அகைன் இட்ஸ் அ நோ பால் அம்பையருங்க மீண்டும் ஃப்ரீ ஹிட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் கட்டசி பாலா ஒழுங்கா போடுவாரா ஆறாவது ஓவர் கட்டசி பால் இதை கரெக்டா போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இட்டு பால் நல்ல ஒரு டாட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்த ஓவர் போடுறதுக்கு மத்திசா பத்தி ராணா ரெண்டு ஓவர் போட வராரு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்ல போர்டீன் ஃபார் ஒன் விக்கெட் எடுத்திருந்தாரு மீண்டும் ஒரு ஷார்ட் பிச் இது கேட்ச் நினைக்கிறேன் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேட்ச் ஆயுஷ் பதோனி காலி கரெக்டா கேட்ச் பிராக்டிஸ் கொடுக்குற மாதிரி கையில கொடுத்துட்டு கிளம்பிக்கிட்டே இருக்காரு மத்திசா பத்தி ஒரு <laughs> மீண்டும் இது ஒரு விக்கெட்டா இது ஒரு ரிவ்யூ கேட்குறாங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க சிஎஸ்கே அப்படின்னு தெரியல ரெண்டாவது ரிவ்யூக்கு போகிறாங்க அம்பையர் இப்போவும் அவுட் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு விட்டுட்டாங்க ஓ மறுபடியும் ஒரு சிங்கிள் போயிருக்கு அடுத்த பாலம் பார்க்கலாம் மீண்டும் ஊரில் வச்சிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக விக்கெட்டு தான் நினைக்கிறேன் ஓ பாய் காட் மீண்டும் ரிவ்யூ போயிருக்காங்க இந்த ரிவ்யூ வந்து பர்ஃபெக்டாக எடுப்பாங்களா அப்படின்னு பார்ப்போம் எஸ் தோனி போயிருக்காரு இந்த ரிவ்யூவுக்கு கரெக்டான பால் தான் போட்டிருக்காரு ஜஷாட் வெளியே குத்துது அவுட் சைட் ஆஃபு இம்பேக்ட் அவுட் சைட் ஆஃபு விக்கெட் அம்பையர்ஸ் கால் மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க விக்கெட் சிஎஸ்கேக்கு இட்ஸ் டோட்டலி மிஸ்ஸஸ் அவுட் அம்பையர் நாட் அவுட் கொடுத்துட்டாரு ரிவ்யூ லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அண்ட் கட்டாசி பால் ஆஃப் ஏழாவது ஓவர் கரெக்டாக வச்சிருக்காரு குருணால் பாண்டியாவை தூக்கிட்டாரு டக்குக்கு அவுட்டு மூணு வால் ஆடி ஸோ எல்லாமே லக்கில் மிஸ் ஆகிட்டு இருந்தவர் குருணால் பாண்டியா இந்த தரமாக மிஸ் ஆகல மத்தி சாப்பத்திர நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி
ஓ மை காட் இது அவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் காட்டன் பவுல் எடுத்திருக்காருங்க சரியான விக்கெட்டுங்க ஹங்கர் ஏக்கர் நான் நினச்சேன் பார்க்கல நிக்கோலோ ஸ்பூரன் காலி தேர்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு அடுத்து உள்ள வரது பார்த்தீங்கன்னா ஆவேஷ் கான் ஆவேசமான ஆவேஷ் கான் வந்திருக்காரு ஆறு ரன் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு மீண்டும் ஜஸ் ஷார்ட் இங்கே ஒரு டாட் பால் நோ பாலுங்க தொடங்கிட்டாருங்க இதே பிரச்சனை தான் சிஎஸ் கேட்ட இந்த மேட்சில் நிறைய நோ பால்ஸை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரீ ஹிட்டிங்க என்ன பண்ண போறாருன்னு பார்ப்போம் ஒரு நல்ல ஷார்ட் ஃபீல்டர் மிஸ் பண்ணியிருக்காரு தேர்ட் மேனில் ஒரு பவுண்ட்ரி தோனி டிசப்பாயின்மெண்டோட உச்ச கட்டத்தில் இருக்காரு ஏழு புள்ளி மூணு ஓவருக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நோ பால் மீண்டும் ஒரு நோ பால் அம்பையர் கையை தூக்குன மாதிரி தெரிஞ்சுது இட்ஸ் அ பவுண்ட்ரி அகைன் ஃபார் அபேஷ் கான் மோசங்க பவுலர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்க இந்த நிலைமையில் இத்தனை நோ பால் தேவையாங்கிற மாதிரி தான் தோணுது ஹங்கர் ஏக்கர் அந்த ப்ரெஷருன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ மோசமாக போட மாட்டார் பட் ஓகே வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபுல் டாஸாக போட்டிருக்காரு இங்கே ஒரு டாட் பால் பரவாயில்ல ஒரு பால் கரெக்டாக போட்டார் இத்தனை நோ பால் போடணும்னு அவசியம் இல்லை இதுவும் ஒரு நோ பாலா வீடு அம்பையர் கையை தூக்கியிருக்காரு இங்கே ஒரு டாட் வந்தாலும் அகைன் இட்ஸ் அ நோ பால் கைஸ் என்ன பண்ணுறாருனே தெரில மோசம் எயிட்டி ரன்ஸ் வந்திருக்காங்க செவன் விக்கெட்ஸ் இது வரைக்கும் இப்போ லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மீண்டும் தூக்கி அடிச்சிருக்காரு இங்கே ஒரு டாட் பால் நினைக்கிறேன் ஓகே அகைன் இட்ஸ் அ டாட் பால் பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு மறுபடியும் நோ பாலா இல்லை என்னல்லே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க மறுபடியும் ஒரு நோ பால் ஃப்ரம் ஹங்கர் ஏக்கர் மோசமான ஓவருங்க இது ரொம்ப மோசமான ஓவரு பால்ஸை கரெக்டாக போடுறாரு பட் இங்கே ரொம்ப நோ பால் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு வீட்டு போய் இங்கே ஒரு டாட் பால் கடைசி பால் அடுத்த ஓரம் போடுறதுக்கு முக்கியம் சௌத்ரி வந்திருக்காரு ஏன்னா போன மேட்சு கடைசியில் தான் சூப்பராக போட்டார் ஸோ பாப்பம் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேப்பை பிக் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பரான ஷாட் ஃப்ரம் ரவி பிஸ்னாய் ரவி பி கேன் தே மேக் இட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் கைஸ் பொறுத்திருந்ததோ பார்க்கணும் வேறு லெவலாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் லாஸ்ட் பால் ஆஃப் த ஓவர் ஒரு எஜ்ஜி சூப்பரான கேட்ச் ஃப்ரம் மகேந்திர சிங் தோனி வோ ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இயர் என்ன கேட்சுங்க டை வடிச்சு பிடிச்சிருக்காரு முகேஷ் சௌத்ரிக்கும் இந்த ஓவரில் ஒரு விக்கெட் கிடச்சிருக்கு ஸ்டார்டிங் சரியில்லைன்னாலும் இது பரவாயில்ல ஆவேஷ் கான் காலி ஃபார் எட்டு அடுத்ததாக உள்ள வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் உட்டன் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு தெரில மதிப்பெண்ணின் கட்டையாக இருப்பாரா டீமுக்கு கட்ட இருக்காரு மதிப்பெனையும் சேர்க்கிறார் பட் இது ரவி பிஸ்னாய் ஒரு பவுண்ட்ரி டிஃப்ரெண்டாக ஆடுறாங்க கைஸ் அதுவே நல்லா தெரியுது பத்தாவது ஓரோட ரெட் அது பால் சூப்பராக ஆடியிருக்காருங்க ஃபுல் டாஸாக போட்டார் நேராக ஒரு ஷார்ட் பவுண்ட்ரி ஃப்ரம் ரவி பிஷ்னாய் பேக் டு பேக் பவுண்ட்ரிஸ் எட்டு விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் பவுண்ட்ரிஸை அள்ளி விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே மீண்டும் இங்கே ஒரு ஃப்ரீ ஹிட்டு மோசமடா ஹங்கர் ஏக்கர் இந்த மேட்சில் மறுபடியும் எதுக்கு ஓர் கொடுத்தாங்கன்னு தெரில மீண்டும் ஒரு ஜஸ்ட் ஷார்ட் ஒய்டு ஃப்ரீ ஹிட் தொடரும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நைன்டி சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் இந்த பால் அது கரெக்டாக போடுவாருன்னு நினைக்கிறேன் இது விக்கெட்டாக கண்டிப்பாக விக்கெட் இல்லை பட் ஒரு சிங்கிள் கிடைக்கும் இதுவும் நோ பாலா அம்பையர் கையை தூக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் கையை தூக்கிட்டார் மீண்டும் ஒரு நோ பால் ஒஸ்ட்ராம்பி ஒஸ்டின் ஒஸ்ட்ரா கண்டிப்பாக அந்த மேட்சை ஜெயிக்கிறது மோசமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மீண்டும் இங்கே ஒரு டாட் பால் இதுவும் கரெக்ட் பாலா இல்லை இதுவும் நோ பால் தானா நோ பால் சூப்பரா சூப்பரான ஆள்றா நீங்கள் ஹங்கர் ஏக்கர் இந்த மேட்சில் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒஸ்ட்டாக பண்ணிட்டாரு பட் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு எஜ்ஜி இங்கே ஒரு கேட்சு ஓ நோ பாலாக போச்சு ஃப்ரீ ஹிட்டு மறுபடியும் ஒரு ஃப்ரீ ஹிட்டு பேக் டு பேக் பேக் டு பேக் பேக் டு பேக் ஃப்ரீ ஹிட்டாக ரொம்ப மோசண்டாக ஒரு எஜ்ஜு இங்கே ஒரு பவுண்ட்ரி கிடச்சிருக்கு ஃபார் ரவி பிஷ்னாய் நம்மளே அவங்கள ஜெயிக்க வச்சுருவோம் போல் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஹங்கர் ஏக்கர் பட் பரவாயில்ல அடுத்த மேட்சில் இருந்து ஒரு டாப் ஆர்டர் பவுலராக இவரை ப்ரொமோட் பண்ணால் மேபி விக்கெட்ஸ் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீட்டு ஒரு எஜ்ஜு கேப்பில் பிக் பண்ணியிருக்காரு கவுக் கார்னர் மேலே ஒரு பவுண்ட்ரி ஃப்ரம் மார்க் உட்டன் உட்டன் ஸ்ட்ரைக்ஸுங்க ஆடி பறக்க விட்றாரு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் உட்டு இந்த பால் என்ன பண்ணுறாருன்னு மீண்டும் ஒரு ஜஸ் ஷார்ட் ஃபீல்டர் கேப்பில் பவுண்ட்ரி மோசமான பவுலிங் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் எயிட் என்ன தான் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில கட்டாசி பால் ஆஃப் த ஓவர் கரெக்டாக போட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் கரெக்டாக போட்டார் இதுவும் ஒரு பவுண்ட்ரி கண்டிப்பாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் இல்லைங்க இல்லைங்க ஃபீல்டர் பிடிச்சிட்டாரு ரன் ரன் மட்டுமே வந்திருக்கு ஸோ ஒன் எயிட்டீன் அடித்தா வின்னு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்க போகுது ருத்ராஜ் கைக்வாட் அண்ட் டெவான் கான்வே உள்ளே வந்திருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஓவரை
அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஓவரை போடுறதுக்கு நம்ம ஜெய்தேவ் உனாட் கட்டு வந்திருக்காரு ஏழு ரன் ஒரு விக்கெட் ஃபஸ்ட் ஓவர் முடிவில் பட் இதுவும் ஒரு ஜஸ்ட் ஷாட் கேப்பில் போயிருக்கு பவுண்ட்ரி சேண்டர் ஆரம்பிக்கிறாருங்க ஆல் ரவுண்டரோட வேலையை இங்கே தான் கரெக்டாக ஆரம்பிக்கிறாரு சூப்பரான பவுண்ட்ரி ஃபார் சேண்டா அடுத்த பாலை பார்க்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓவர்ஸ்க்கு டுவெல்லு ஸோ இன்னும் ஒன் நாட் சிக்ஸ் நீட் ஒரு ஜஸ்ட் ஷாட் வச்சிருக்காரு ஃபீல்டர் தலைக்கு மேலே அடித்து தேர்ட் மேனில் ஒரு பவுண்ட்ரி சாமா பவுண்ட்ரிங்க ஃபஸ்ட் பவுன்சர் கொடுத்துருக்காரு அம்பையர் ரெண்டு ஓவர் முடியல் பதினேழுக்கு ஒன்று ருத்ராஜ் கைக் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்காரு வீட்டுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஷாட் பாலு கேப்பில் மீண்டும் ஒரு பவுண்ட்ரி ஸோ இவங்க ஷார்ட் பால் வைக்க வைக்க நம்ம ஆளுங்க ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் ஒன் பரவாயில்லங்க இன்னும் தொண்ணூற்றி ஏழு நாற்பத்தாறு பாலில் தான் ஈஸியான ஈஸி வின் ஈஸி வின்னு நினைக்கும் போது இங்கே ஒரு விக்கெட்டு ருத்ராஜ் கைக்கோடு தப்பான ஷாட் ஆடி தப்பான நேரத்தில் அவுட் ஆகிட்டு கிளம்புறாரு பட் ஒரு நல்ல விக்கெட் ஃபார் மார்க் குட்டுங்க ரெண்டாவது விக்கெட் அவருக்கு மார்க் குட் ஹேஸ் அதர் ஐடியாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பவுலிங் போட்டிருக்கா அடுத்து உள்ளே வர்றது த பாகுபலி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரியான சிக்ஸஸ் அடிக்கக்கூடிய ஆள் தான் பட் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஐம்பத்தி ராயுடு தான் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்காரு இரண்டாவது பால் ஒரு ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கிறது விக்கெட்டு மோசங்க ஒரு எச்சு விக்கெட்டு மார்க் குட்டு ஸ்ட்ரைக்ஸ் டக்கில் கிளம்புறாரு அடுத்து உள்ளே வர்றது ராஜ்வர்தன் ஹங்க ரேக்கர் ஸோ அவர் விட்ட ரன்னை கண்டிப்பாக அடித்து கொடுப்பாருந்தான் நினைக்கிறேன் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இரண்டு புள்ளி ஐந்து மூணாவது ஓரம் லாஸ்ட் பால் ஒரு எஜ்ஜு கேட்சு மோசங்க சிஎஸ்கே தோக்கிற நிலைமையில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப மோசமான விக்கெட்டு டக் ஆகிட்டு கிளம்புறாரு இவர் பவுலிங் போட்டும் அடிக்கல பேட்டிங்லேயே அடிக்கல அடுத்து உள்ளே வர்றது மகேந்திர சிங் தோனி ரவி பிஷ்ணாய் ஓவர் போட வந்திருக்காரு ஸோ இப்போதைக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் ஃபோர் த்ரீ ஓவர்ஸ் முடிவில் ஒரு நல்ல ஸ்பின் பண்ணி போட்டிருக்காரு பட் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இது பவுண்டரி போகுமா இல்லை ஃபீல்டர் கவர் அப் பண்ணிடுவாரு ஒரு ஸ்லோவான பவுண்டரிங்க ஃபீல்டர்னாலே தடுக்க முடியல சாண்டா இஸ் ஆன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பார்ப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஒரு நல்ல மேட்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாரு வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் மீண்டும் ஒரு சிங்கிள் ஓ பரவாயில்ல ஒரு சிங்கிள் எடுத்திருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓவர்ஸில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் அதே விக்கெட்டில் இருக்கும் இங்கே ஒரு பெரிய சிக்ஸர் ஃப்ரம் மகேந்திர சிங் தோனி பெரிய சிக்ஸருங்க அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேடியம் காய்ஸ் வேற லபலான சிக்ஸ் தோனினா சும்மாவா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு லாஸ்ட் பால் ஆஃப் ஃபோர்த் ஓவர் மீண்டும் ஒரு ஷார்ட் ஒரு வித்தியாசமான ஷார்ட் மாதிரி தெரியுது இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பவுண்ட்ரி மீண்டும் இந்த ஓவர் போட ஆவேசமான ஆவேஷ் கான் வந்திருக்காரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார் ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஓவரோட ஸ்டார்ட் எயிட்டி டூ இன்னும் நீடட் இங்கே ஒரு பெரிய சிக்ஸுங்க ஓ ஓ சாட்னரா இது அப்பா அவுட் ஆஃப் த ஸ்டேடியம்ரா சிக்ஸ்ரா பதினாறு ரன் அடிச்சிருக்காருங்க ஒரு ஃபுல்லர் லென்த் வச்சிருக்காரு மீன் கேப்பில் அடிக்கிறாரு நினைக்கிறேன் ஃபீல்டர்னால கவர் பண்ண முடியும் தான் தோணுது இல்லை இதுவும் பவுண்ட்ரி பத்து ரன்னு ரெண்டு பாலில் அடிச்சிருக்காரு அட் அடுத்தோட போகிற குருணால் பாண்டியா சிக்ஸ் ஓவரோட ரெண்டாவது பால் கேப்பில் அடிச்சிருக்காரு ஒரு டீசன்ட் பவுண்ட்ரி ஃபிஃப்டி ஆஃப் ஃபார் சிஎஸ்கே ஃபோர் விக்கெட்ஸ் லூஸ் ஆனாலும் ஃபைட் பண்ணுறாங்க சிஎஸ்கே அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகே மீண்டும் ஒரு கவர்ஸ் மேலே ஒரு சிக்ஸு தோனிக்கிட்ட இருந்து ஓ அபேசிக் சிக்ஸ் ஆர் வேற லெவலுக்கு அப்போ எட்டுக்கு நாலு அடுத்த ஓவரே வந்துருச்சு இது வரைக்கும் சிங்கிள் அடிச்சு ஒரு ஃபோர் சிங்கிள்ஸோட சிக்ஸ் ஓவர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு சிக்ஸ்டி டூ ஃபார் ஃபோர் இப்போதைக்கு இருக்கும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நீட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேண்டா ஸ்ட்ரைக்கில் ஒரு ஷார்ட் பிச் பாலு ஜஸ்ட் ஷார்ட் ஒரு சிங்கிள் தான் வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை கண்டிப்பாக பவுண்ட்ரி ஓ சம்ப ஸ்லோவாக ஆடுறாருங்க சேண்டரு ஆனால் ரன்ஸை மட்டும் கூச்சிக்கிட்டே இருக்காரு கே எல் ராகுல் ஃபீல்டு அப்போ செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அடுத்த பால பார்ப்போம் ஃபுல்லர் லென்த் மீண்டும் ஸ்ட்ரைட்டில் ஆடியிருக்காரு ஃபீல்டர் யாரும் இல்லை வந்துருவாரு நினைக்கிறேன் கவர் பண்ண முடியல ஓ மீண்டும் ஒரு பவுண்டரி பேக் டு பேக் பவுண்டரிஸ் ஃப்ரம் சேண்டருங்க செவன்டி ஃபார் ஃபோர் வின் பண்ணிடுவார் இருந்தால் தோணுது மீண்டும் ஜஸ்ட் ஷாட் வச்சிருக்காரு கேப்பில் ஒரு சிங்கிள் முடிஞ்சு இப்போதைக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓவர் செவன்டி ஒன் ஃபார் ஃபோர் ரெண்டு பேருக்கும் ஃபிஃப்டி பார்ட்னர்ஷிப் வந்திருக்கு டீசன்ட்டான இன்னிங்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ நாள் ஏன்னா என்ன வெளியே உட்கார வச்சுங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது செவன்த் ஓவரோட லாஸ்ட் பால் ஒரு சிங்கிளுங்க பிடிச்சிருக்காங்க ஏழு ஓவருக்கு எழுபத்தி ரெண்டுக்கு நாலு ஃபார்ட்டி த்ரீ நீடட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் பார்ப்போம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு குருநால் பாண்டியா இந்த ஓரில் நிறைய டாட்ஸ் வந்துருந்து பட் இப்போ தான் சேண்டர் சூப்ப
பேக் சம் நாய்ஸ் ஃபார் சாண்டா இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பால்ஸில் அடிச்சிருக்காரு அண்ட் கட்டாசி ஓவர் முதல் பந்து ஆவேஷ் கான் வந்திருக்காரு தோனி ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்காரு இங்கே ஒரு பெரிய சிக்ஸர் முதல் பந்தில் சிக்ஸ் அடித்த தோனி ஹி கேன் ஃபினிஷஸ் த மேட்ச் அப்படின்னு தான் தோணுது பட் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அடுத்த பாலை பார்க்கலாம் நூற்றி ரெண்டுக்கு நாலு ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஃபார் சிஎஸ்கே ஒரு ஃபுல் டாஸ் வச்சிருக்காரு ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபீல்டர் தலைக்கு வேலை ஒரு பவுண்ட்ரி ஓ தோனி முடிச்சு வருந்தால் தோணுது எனக்கு தெரிஞ்சு போன ஓவர் வரைக்கும் சாண்டா ஆரம்பிச்சு இருந்தாரு பட் இந்த ஓவரில் தோனி சரியான முடிவெடுத்து நான் பினிஷிங் பண்ற அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு தோணுது தலைக்கு மேல ஒரு பவுண்டரி சிறப்பான ஷாட்டுங்க நூத்தி ஆறுக்கு நாலு இன்னும் நாலு பந்துகள் பன்னெண்டு தேவை வச்சுட்டா ஸ்ட்ரைட்ல ஆடி இருக்கணும் இந்த ஷாட்டை மிஸ் பண்ணிட்டாரு ஓகே இன்னும் மூணு பால் இருக்கு பன்னெண்டு அடிக்க முடியும் ஸோ பாப்போம் என்ன பண்றாரு தோனி அப்படின்னு பார்ப்போம் ஜஸ்ட் ஷார்ட்டா வச்சிருக்காரு தூக்கி அடிச்சிருக்காரு கேப்ல ஒரு பவுண்டரி இன்னும் எட்டு ரன்களே தேவை இரண்டு பந்துகளில் ஃப்ரம் மகேந்திர சிங் தோனியிடம் இருந்து ஸோ நான் ரெண்டு பால் எட்டு ரன் தேவை தோனி முடிப்பார் லாங் அவுட் மேல ஒரு பெரிய ஷார்ட் கேட்ச் இல்ல கேப்ல போயிருக்கு ஃபீல்டர் பிடிக்க முடியல பவுண்டரி இன்னும் ஒரு பால் நாலு ரன்களே தேவை மகேந்திர சிங் தோனியிடம் இருந்து அது வருமா இல்லை மிஸ் ஆகுமா என்று தெரியும் எஸ் முடிக்க முடியல பட் கண்டிப்பாக அடுத்த மேட்சை முடிச்சு கொடுப்பாரு தோனி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸுங்க பாய் கைஸ் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன்